Hello everyone, I am Sujin Verma and I have secured All India 3rd rank in Engineering Service Examination 2018 and All India rank 20 in GATE 2018 from Electrical Engineering Discipline. My success was a major portion of my strategy thi. and according to me, the strategy can vary from person to person but there are some points that I thought were very important in my preparation phase mein. and I will tell you that if you can do that, से हो सके तो आप भी वो चीज जरूर करें क्योंकि वो एक बहुत मेजर पोर्शन प्ले करता है तो जो मेरी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कुछ इस तरीके से थी कि पहली चीज जो थी वो मेरा फ्रेंड सर्कल था मेरा फ्रेंड सर्कल काफी अच्छा था और काफी मोटिवेटिंग और सपोर्टिव था तो कभी भी मुझे अगर डाउन फील होता था तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे मुझे मोटिवेट करते थे और ऐसा सबके साथ होता है जब मेरे फ्रेंड्स के साथ होता था तो मैं भी उनको काफी मोटिवेट और सपोर्ट करता था तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल वो होता है आपके लिए आपके प्रिपरेशन फेज में कि आप भी मोटिवेट हो रहे हो और आप साथ में दूसरों को भी कर रहे हो तो आपके लिए भी मैं एडवाइस यही करूंगा कि जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा अच्छा रखिएगा और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहिएगा जो आपको मोटिवेट करे जो बूस्ट करे जो पॉजिटिविटी आपके आस लेकर के आए राधा दैन वो लोग जो डिप्रेसिंग बातें हमेशा करें कि सिलेक्शन नहीं होगा तो एक फ्रेंड सर्कल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है दूसरी चीज ये है कि जो सब्जेक्ट है वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और हाँ उसमें वेटेज वेरी करता है कि कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा होता है कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज कम होता है बट अकॉर्डिंग टू मी हर सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि जब पेपर सेट कर रहा होगा कोई तो वो हो सकता है जो आपने स्किप किया है उसके क्वेश्चन इस साल एड कर दे क्योंकि वो लास्ट ईयर में नहीं पूछे गए तो अगर लास्ट ईयर के पेपर को अज्यूम करके हम लोग पढ़ेंगे और कुछ चीजों को स्किप कर देंगे तो आपको नहीं पता कि पेपर सेट करने वाला नए साल के नए पेपर में क्या ऐड कर दे तो वो आपके लिए एक माइनस मार्क हो जाएगा तो इसलिए सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सब प्रॉपरली रिवाइज करने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स का प्रॉपर होल्ड होना चाहिए ताकि अगर पेपर में कुछ भी नया आता है या कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट आता है जो लास्ट ईयर में नहीं पूछा गया है तो आप उसके लिए रेडी हूं जहां तक रिविजन की बात आती है वहां पर सारे सब्जेक्ट रिवाइज करिए बट कोशिश करिए कि एटलीस्ट जब आपके एग्जाम हो तो उसके एक मंथ पहले आपने पूरा सिलेबस एक या एक या मैक्सिमम दो बार रिवाइज कर लिया हो अगर आप दो बार कर सकते हो तो बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम एक बार आपको रिवाइज कर लेना है क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो एक बार आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा और अगर आपने लास्ट एक मंथ में रिवाइज कर रखा है तो उसके बाद फिर अगर आपने टेस्ट सीरीज भी प्रॉपरली दे रखी है तो मेरे हिसाब से आपको पेपर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगली पॉइंट ये है कि शॉर्ट नोट बनाने इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स बना करके उनके ऊपर 100 परसेंट नहीं डिपेंड होना है जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप पूरे जो आपके ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी जहां से आप पढ़ रहे थे चाहे वो रेफरेंस बुक्स हो चाहे आपके क्लासरूम नोट्स हो तो आप जब तक टाइम आपके पास है तब तक आप पूरे पूरे नोट्स रिवाइज करिए और शॉर्ट नोट्स साथ में आप प्रिपेयर करके रखिए बट उन शॉर्ट नोट्स का जो रिविजन होगा उसको आप टारगेट करिए कि आप एग्जाम के दो तीन दिन पहले उसको यूज करें क्योंकि एग्जाम के दो तीन दिन पहले अगर आप शॉर्ट नोट से आप देख लोगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने आ जाएंगी और वहां पर फिर मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी तो लास्ट के एक दो दिन में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था मैं लास्ट लास्ट के टाइम पे बस वही शॉर्ट नोट रिवाइज करके एंड फिर आई यूज टू वेट फॉर द एग्जामिनेशन लास्ट में मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज होती है कोशिश करिए कि वो एग्जाम के टू टू थ्री मंथस पहले आप स्टार्ट कर दीजिए रेगुलरली और हो पाए तो एटलीस्ट हर वीक एक टेस्ट जरूर दीजिए उसकी प्रॉपर एनालिसिस करिए कि जहां पे गलतियां हुई वहां पे गलतियां क्यों हुई और जहां पे सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए वहां पे आप अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए क्योंकि तो कई बार चीजें होती हैं जैसे आपको फॉर्मूला सही से याद नहीं आता है या उस टॉपिक का कोई एक कॉन्सेप्ट होता है जो मिसिंग होता है या फिर कैलकुलेशन एरर हो जाती है या फिर कई बार आप कुछ सोच रहे होते हो और सवाल में कुछ और मांग रहा होता है यूनिट्स का डिफरेंस होता है तो वो सब चीजें जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और वहां से फिर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपनी एरर्स को मिनिमाइज करिए और फिर फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपने आप को ब्रशअप करिए तो एक टेस्ट हर वीक जरूर दीजिए और फुल टेस्ट लास्ट के एक मंथ में आप कोशिश करिए कि पार्ट टेस्ट नहीं बट आप फुल टेस्ट फुल टेस्ट सारे अटेम्प्ट करिए ऑल दी फेलो एस्पिरेंट लाइक टू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम एंड आपके सामने जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए जितने भी अप्स एंड डाउन आए अपनी प्रिपरेशन कभी बीच में बंद बंद करिएगा कंटिन्यू करिएगा एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल सक्सीड इन लाइफ थैंक यू